Action! ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்து சின்ன வயசில் எங்கள் பாட்டி சொல்லி கேட்ட ஒரு கதை தான் அது ஒரு கிராமத்து லெஜெண்டு தான் இது நிறைய கிராமங்களில் இதே மாதிரியான ஒரு கதை இருக்கும் இந்த படத்தை பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இது நம்ம ஊரில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஒரு இது கிராமங்களில் பொதுவாக நிறைய இந்த அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் சாமி நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி அமானுஷ்யங்கள் மேலேயும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கும் அந்த இது அந்த விதத்தில் சின்ன பிள்ளைகளில் நிறைய பேய் கதைகள்லாம் கேட்டு வளர்ந்துருக்கிறேன் நான் அப்போ எங்கள் பாட்டி சொன்ன ஒரு கதையில் உள்ள ஒரு சின்ன கருவை எடுத்துகிட்டு அதை ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக மனசுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது இப்போ அந்த டைம் வந்திருக்கு பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் எது எது இல்லை எதாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு நம்மளுடைய நேச்சுரல் டெண்டன்சி தான் அது பண்ணுறப்ப அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டூ லேக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் முடிச்சிடலான்ற மாதிரியான ஒரு கனவோடு தான் இதில் இறங்குறோம் நம்ம பண்ண பண்ண அது இன்னும் நல்லா வரணுன்ற ஒரு இது வருது அது வரப்ப சரி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது பட்டு அல்டிமேட் எய்ம் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராடக்டாக எடுக்கணுன்றது அதனால் அந்த இவ்வளோ போகுதுன்றது தெரியாமல் அப்படி போயிடுச்சு ஆமாம் டெஃபினட்டாக இது அதோடைய ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரிலிவுட் மாதிரி தான் இது இதை இதை வச்சு தான் இதில் கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சும் நிறைய நட்பு வட்டாரங்கள் பெருகி இருக்கிறதையும் வச்சு அடுத்த லெவலில் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பழக்கங்கள் வரப்போ அவங்கவுங்களுடைய உழைப்பு இதில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வருது சாதாரண விஷயம் இல்லைன்றது அப்போ தான் புரியுது நம்மளே அந்த ஸ்பாட்டில் போய் நிற்கிறப்ப தான் ஒரு சின்ன ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கே வந்து எவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க எங்கள் இதுலேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டெக்னீஷியன்ஸ் இன்வால்வ்டு இந்த இதுலேயே அப்போ ஒரு நாள் போய் நிற்கிறப்ப தான் தெரியுது எவ்வளோ பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ மக்கள் இதுக்காக கடுமையாக உழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு லைவ்லிஹுட் வந்து இதில் இருந்தால் வருது அப்படின்னு தெரிய வரப்ப நம்மளும் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணம் வருது இப்போ நம்மளால் முடியும் ஓரளவுக்கு பண்ண முடியுன்ற ஒரு இது இருக்கிறப்ப நம்மளும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் சொல்லணும் ஏன்னா டெக்னிக்கலாக எனக்கு சில விஷயங்கள் எனக்கு புரியப்படலை அவுட்புட்டை பொறுத்தளவுக்கு நான் நினச்ச சில விஷயங்களை என்னால் வெளிக்கொண்டு வர முடியல அது மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தி டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் தான் இப்போது சில விஷயத்த இப்போ ஒரு ஒரு இந்த கோஸ்ட் சம்மந்தமாக ஒரு இதை சொல்ல வரப்ப சில சிஜி ஒர்க்லாம் பண்ணணுன்றப்ப நமக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் எனக்கு கிடைக்கல மேபி இன்னும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணியிருந்தால் கிடச்சிருந்துருக்கலாம் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் லேக் ஆகிறோம் முயற்சி ம் ஆமாம் அது அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த சிஜி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீதி எல்லாமே க்ரீன் மேட்டில் பண்ண பேக்கில் பண்ண ஒர்க் தான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒர்க் அந்த அவர் பிரவீன் வந்து ஒரு ஹி ஹஸ் டன் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப் அது ஏன்னா அது அவர் பண்ணுறதப்ப தான் நம்ம பார்க்குறப்ப தான் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் வந்து அவங்க எத்தனை மணி நேரம் செலவிட வேண்டியிருக்குன்னு தெரியிறப்ப அது அது ஒரு ட்ரெமண்டஸ் ஜாப் அது அது நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஆமாம் அதான் அது இது டைரக்டரோட உழைப்பு வந்து இதில் வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் முழுக்க முழுக்க இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் நான் அஃப்கோர்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் பட்டு அவருடைய ஒரு உழைப்புன்றது வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல் ஒரு மனசு வச்சு ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறார் அவர் நீங்கள் ஏதோ கேட்டிருந்தீங்க இந்த கான்செப்ட பத்தி மட்டும் நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சிருக்கிறது இன்னொரு டூ டேஸ் இதுல கொஞ்சம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் பண்ணணும் நான் நினைச்சிருக்கேன் பண்ணிதான் வெளியில வணக்கம் நான் சண்டமட்டம் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கீங்க சண்டமட்டானுடைய டேரக்டர் சினிமோட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் இது மூணுமே நான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆல்பம் பண்ணலான்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் அப்படி வச்சு பண்
அது அப்படியே வந்து ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு இல்லை கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷ்னலாகவே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்காக வந்துட்டு வேறு மாதிரி மாற்றி ப்ரொஃபஷ்னல் கேமரா ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபுல்லாக ப்ரொஃபஷ்னலாக வச்சு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புறேன் ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கு இது சினிமோட்டோகிராஃபி அண்ட் டைரக்ஷன் மட்டும் நான் பண்ணணும்ட்டு ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் வந்துட்டு நான் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்ற அப்படி ஆயிடுச்சு அது ஸோ மூணுமே சேர்த்து பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி சினிமோட்டோகிராஃபி நான் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் இது வந்துட்டு இந்த லைட்டிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கணுன்றது எனக்கு ஃபஸ்ட்டே வந்து டிசைட் பண்ணது அதை வந்து யார்ட்டுமே சொல்லி அதை புரிய வச்சு பண்ண முடியுமான்றது அப்படி எனக்கு தெரியல அதனால நானே வந்து சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆகிட்டேன் இல்லை கதை திரைக்கதை வசனம் எல்லாமே வந்து டாக்டர் யூபி ஸ்ரீனிவாசன் அவருடைய இது தான் அது அவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக வந்து இதை ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு சின்னதாக நான் வந்து கொடுத்த பட்ஜெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு சின்ன பட்ஜெட்டாக ஒன்று கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை ப்ரொஃபஷ்னலாகவே பண்ணுவோம் பண்ணுறது ஒரு கிராண்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய உந்துதலில் தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு அவர் கதை சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே சார் நான் இதுக்கப்புறம் என்ன சார் முடிவு என்ன சார் அப்படின்றது கேட்டேன் இல்லை கதை சொல்லி அவர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தார் கதை சொல்லிகிட்டே இருந்தார் முடிச்சிட்டாரு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே சார் எண்டு எங்கே சார் அப்படின்னா எண்டு தான் நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேனே அப்படின்னாரு என்ன சார் இது ஒரு டெய்ல் எண்டு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய அளவுக்கு பேசப்படும் ஸோ இதுதான் கதை இப்படியே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக டேரக்டர்ன்ற ஒரு ஏன்னா ஒரு டாக்டர் அவருக்கு டேரக்ஷன் பண்ண தெரியலன்றதுக்காக நான் இருக்கேன் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் இதில் அவர் தான் வந்துட்டு கதையிலேருந்து ஆரம்பித்து எப்படியாப்பட்ட கதாபாத்திரம் வரணும் என்ன மாதிரி டோன் வரணும் எல்லாமே வந்து சாரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அது அவருடைய மேக்கிங் தான் அது நான் வந்து ஜஸ்ட்டு நான் சினிமோட்டோகிராஃபர் டேரக்ஷன்ற ஒரு நேம் இருக்குது எனக்கு பட் ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அந்த கதைக்கு சாங்க்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேரக்ஷன் சினிமோட்டோகிராஃபி எடிட்டிங் இது எல்லாமே என்னுடைய ஐடியாஸ் தான் அது ஜண்டமட்டான்றது ஒரு ரிதமுடைய நேம் அது நம்ம இதில் வந்துட்டு இந்த டண்டனக்கா டண்டனக்கான்றாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து ஜண்டமட்டான்றது அது நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு நான் தொடச்சுக்கிறேன் நீங்கள் கேளுங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அதோடைய ஸ்லாங் எல்லாமே ஒன்று தான் அவங்களுடைய ஒரு இது மட்டும் இப்போ நீங்கள் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது அது அப்படியா அது எனக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி தெரியல இப்போ வரைக்கும் கேட்டதில் எனக்கு அந்த மாதிரி யாருமே ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுக்கல அது இல்ல இந்த உண்மையை சொல்லலாம் இந்த ஸ்லாங்கு எனக்கு சுத்தமா வராது எனக்கு தெரியவும் தெரியாது இந்த ஸ்லாங்கு எப்படி இருக்குன்றது கூட தெரியாது அது வந்து டாக்டர் ப்ரொடியூசர் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் சார் தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்லாங் எப்படி வரணும் எல்லார்கிட்டயுமே இருந்து எப்படி எடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டையும் அந்த ஸ்லாங் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு டப்பிங்லையும் சரி அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் ஃபுல்லாக ப்ரொடியூசர் தான் இருந்து யார் எப்படி பேசணும் என்ன மாதிரி உச்சரிக்கணும் அதில் ஷூட் பண்ணதை விட டப்பிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டது ஏன்னா சென்னையில் டப்பிங் பண்ணோம் டப்பிங் பண்ணும் போது நிறைய வந்து அந்த ஸ்லாங் வரவே இல்லை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கே நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அந்த ஸ்லாங் வரல அதுக்கப்புறம் டாக்டர் தான் இருந்து ஒவ்வொரு இதாக இப்படி பேசுங்க இப்படி பேசுங்கன்னு சொல்லி சொல்லி தான் கொடுத்து
என்ன கேட்டீங்க ஆ டேரக்டர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அழைக்கும் போது சொன்னார் விஸ்வந்த் இதில் வந்து நான் உங்களை வச்சு தான் ஆக்ட் பண்ண வைக்கணும்னு நினச்சோம் பட் நாங்கள் கால் பண்ண டைம்ல நீங்கள் ஏதோ ஷூட்ல இருக்கேன்னு நீங்க அதனால நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஆல்பம் மாதிரி பண்ணி கொடுங்க நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ல ஆல்பமா அப்படின்னா ஆமாம் பிரதர் இது ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயே ஒரு ஆல்பம் வர மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கான்செப்ட் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் அட்டம்ட் இது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னு பட் அந்த ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணாங்க எல்லாருமே ஹோல் டீமுமே வந்து ஒரு ஷூட்டிங்க்கு நம்ம ரிகர்சல்னா கே நார்மலாக இல்லை அது வந்து அதுவே ஷூட்டிங் மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அண்ட் மாஸ்டர் இதில் சொல்லி ஆகணும் சுரேஷ் மாஸ்டர் அவர் வந்து அவர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்க்கு ஒரு கோரியோகிராஃபி எந்த அளவுக்கு எஃபோர்ட் எடுப்பாரோ அந்த அளவுக்கு இதில் எஃபோர்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு அண்ட் கேமராமேன் யாருன்னா வேற யாரும் இல்லை இந்த படத்தோட டேரக்டர் தான் அவர் தான் ஹரீஷ் அவர் தான் ஹரீஷ் வினோத் தான் பண்ணியிருக்கிறாரு அவர் சினிமோட்டோகிராஃபியும் பண்ணி அவரை டேரக்ஷனும் பண்ணியிருக்கிறாரு அட் சேம் டைம் இந்த டிஐ ஒர்க் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் முழுமையாக இருந்து இந்த சிஜி ஒர்க் எல்லாமே அவர் தான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார் என்ற உண்மையிலே அவருக்கும் தடவை வாழ்த்துக்கள் இந்த பாடல ஃபீமேல் சிங்கர் வேற யாரும் இல்லை டாக்டரோட சீனிவாசன் சாரோட டாக்டர் தான் அவங்க தான் மனு அவங்க பாடியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைமாக அவங்க ரெண்டு பேருமே அப்பா பொண்ணு பாடின சாங் வந்து உண்மையிலே நிறைய நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்வி கேட்டுருவோம் அப்பாவும் பொண்ணும் பாடினது இந்த சாங் ஒரு ஜண்டமண்டா சாங் மிகப்பெரிய ஒரு வைரலாக வரும் நான் நினைக்கிறேன் ரீசன் என்னென்னா அப்பாவுக்கும் பொண்ணுக்கு ஒரு பயங்கர போட்டியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சாங் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது சிங்கர் யாரும் தான் நான் கேட்டேன் அப்பா என்ட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய டாக்டர் தான் சார் பாடியிருக்காங்கன்னாங்க டெஃபினெட்லி அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்குது விஸ்வாந்த் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் என்னென்னா விஸ்வாந்த்தை வந்து பல வருஷமா எனக்கு தெரியும் நான் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரி ஏதாச்சும் ஃபஸ்ட் டைமா எடுத்திருக்கேன் ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன்னா அதை வந்து கண்டிப்பா நான் விஸ்வாந்த் கிட்ட சொல்லுவேன் அந்த அளவுக்கு நெருங்கிய நண்பன் விஸ்வாந்த் எனக்கு நான் எப்போ நான் இப்போ வரைக்கும் ஒரு நாலு கதை எழுதி நாலு கதைக்குமே விஸ்வாந்த் கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு ரோல்ல நீங்க கண்டிப்பா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணது ஸோ அப்படி தான் வந்து விஸ்வாந்த் வந்து உள்ளே வந்தார் அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டுன்றதுனால அவர் இந்த கதைக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிராமத்து ஃபேஸ் மாதிரி ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்றது தான் பிளான் பண்ணது ஸோ அப்போது ஆப்டாக இருந்தாங்க இந்த சாங்க்கும் இந்த இதுக்கும் கரெக்டாக இருக்குன்றதை வச்சு தான் விஸ்வாந்தை செலக்ட் பண்ணது ஃபீச்சர் ஃபிலிம் நான் ஆக்சுவலாக இப்போ வரைக்கும் ஒரு மூணு கதை வச்சுட்டு ஒரு மூணு மூணு ப்ரொடியூசர்ட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஆன்தாலஜியில் ஒன்று வந்து சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து கிரைம் த்ரில்லர் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து ஹாரரில் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஆன்தாலஜி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக எடுக்க போகிறது இது இந்த கதை ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா பண்ணாலும் அதுக்கு விஸ்வாந்த் தான் ஆர்டிஸ்ட் இல்ல இது வந்து இப்போ ஆல்பம் சாங்க்கு என்ன என்ன மீட்டர்ல என்ன இருக்கணும்ன்றது அது மட்டும் தான் எடுத்திருக்குது இது ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா பண்ணணும்னா அதுக்குண்டான கான்செப்ட் அது ஃபுல்லா டோட்டலா மாறணும் இல்லையா இதுவே அப்படியே இது ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா இந்த ஆல்பம் சாங் கேக்குறீங்களா இல்ல ஓ ஸ்கிரிப்ட் அது வந்து ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா எடுக்கிறதுக்கு அது ஐடியா இல்லை ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்க்கு வேற ஸ்கிரிப்ட் தான் இருக்கு அதை தான் பண்ண போறோம் இந்த இந்த இது வந்து ஃபியூச்சர் ஃபிலிமா வராது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ஒரு சிஜில ஒரு நாலேஜ் இருக்கு ஸோ அந்த நாலேஜில் நான் கொஞ்சம் இன்டோர்ல போனோம்னா கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக காமிக்க முடியுன்ற ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ அது நான் நினைச்ச மாதிரி வந்திருக்குன்ட்டு எதிர்பார்க்குறேன் சாங் வந்து த்ரீ டேஸ் பண்ணது ஷூட் பண்ணது த்ரீ டேஸ் தானே சாங் வந்து த்ரீ டேஸ் பண்ணுவோம் அது ஒன் டே வந்துட்டு மழை பெஞ்சதுனால இதாச்சு டோட்டலாக சேர்த்து சாங் வந்து த்ரீ டேஸ் படம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஃபோர் டேஸ் பண்ணது அது திருவண்ணாமலையில் போய் அங்கே போய் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பொன்னேரியில் பண்ணோம் மீதி இருக்குது கொஞ்சம் சீக்வன்ஸ் சென்னையில் பண்ணது 
எனக்கு <laughs> முதல்ல <laughs> நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ நான் சில விஷயத்த வந்து நானே கன்சீவ் பண்ண விஷயங்கள் எனக்கு புரியும் அதை பார்க்குறவங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாக அதை கடத்த முடிஞ்சிச்சா அப்படின்றது வந்து மைனஸாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா நான் பேசி பார்க்குறப்ப சில பேர் வந்து அந்த அதில் ஆடிக்கிட்டு இருந்தவங்கலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏன் அவங்க வந்து நார்மல் காஸ்டியூமில் தானே இருக்காங்க பேயினா வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவாக ஒரு மனப்பான்மை வந்து பேயினா ஒன்று கால் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லைனா வந்து வெள்ளை சேலையை போட்டுட்டு இருக்கணும் வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கணும் ஒரு ஆவி உருவமாக இருக்கணுன்ற மாதிரியான கான்செப்ட் வந்துருச்சு நான் இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காகவே எல்லா பேயும் வந்து கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்க மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா மனுஷன் வந்து ஒரு அவன் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா மனுஷனோட ஆசை வந்து எவ்வளோ நாள் எங்கேனா கொண்டு போக போகிறீங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து அங்கே போனாச்சுன்னா ஆறு அடி தானே உனக்கு சொந்தம் அப்படின்னு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பட்டு இதில் நான் சொல்ல வரதுன்னா மனுஷனோட ஆசை வந்து இந்த மனித பிறவியாக இருக்கிறதோட விட்டு போகிறது இல்லை அவன் பேயானா கூட அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய ஆசையோட பேராசையோட இருக்கான் பேயாசையோட இருக்கான்ற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் அந்த அவ்வளோ ஒரு பயங்கர டிசையர்ன்றதை சொல்கிற வரைக்கு தான் இந்த கான்செப்டை சொல்லியிருக்கோம் அவ்வளோ டிசையரோட ஒரு செத்து போகிற ஒரு மனுஷன் எப்படி வெள்ள சேலையை கட்டிக்கிட்டு இருப்பான் வெள்ள பா இதை போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் வந்து கலர்ஃபுல்லாக தானே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவான் இங்கே இருக்கிற ஆசையெல்லாம் அப்படியே தானே இருக்கும் அதனால தான் அங்கே இருக்கிற பேய் எல்லாத்தையுமே வந்து கலர்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரெஸ் பண்ணி உலாத்த விட்டுருக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த விஷயம் இப்போ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அதை பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அது புரிகிற மாதிரியாக பண்ண முடியல அப்படின்றது எனக்கு ஒரு சின்ன நெகட்டிவாக ஒரு அதை தான் நான் ஒரு இதாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குல்ல சில பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பட்டு சில பேரால் அதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியல ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் நாங்கள்